எல்லோருக்கும் வணக்கம் லேர்ன் மெக்கானிக்கல் தமிழ் சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் வீடியோஸை மேக் பண்ணுறேன் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் கிளாஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம ஆல்ரெடி மெக்கானிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் பார்த்துருக்கோம் எக்ஸாம்பிள் க்ரீப் ஸ்டிஃப்னஸ் அப்புறம் மாடியூலர்ஸ் ஆஃப் ரிஜிடிட்டி இந்த வீடியோவை பார்க்காதவங்க பாருங்கள் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது மெக்கானிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் நம்ம கான்செப்டுக்குள்ளே போகலாம் உங்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அதாவது நீங்கள் எப்படிப்பட்டவர்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நான் விரும்பினா உங்கள்கிட்ட நான் சில சோதனைகள் செய்யணும் இல்லையா அதாவது சில கேள்விகள் கேட்கலாம் நீங்கள் எப்படிப்பட்டவர்னு தெரிஞ்சுக்க நான் ஏதோ ஒன்று செஞ்சு தான் ஆகணும் இந்த மாதிரி எந்த ஒரு மெட்டீரியலுக்கும் நம்ம ஏதோ ஒரு சோதனை செஞ்சு தான் ஆகணும் அந்த மாதிரி செஞ்சால் தானே அந்த மெட்டீரியல் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம சொல்ல முடியும் ஓகே நம்ம டென்சல் டெஸ்ட்டு பண்ண போகிறோம் கம்ப்ரஷன் டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் ஷியர் டெஸ்ட் அப்புறம் இந்த ஹார்ட்னஸ் கண்டுபிடிக்க விகாஸ் பிரினல் ராக்வெல் அப்படிங்கிற ஹார்ட்னஸ் டெஸ்ட்லாம் பண்ண போகிறோம் இந்த டென்சல் டெஸ்ட் பண்ணுறது மூலமாக நம்ம நிறைய ப்ராப்பர்ட்டிஸை நம்ம வந்து ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியும் மெட்டலில் கொண்டு போய் நீங்கள் டென்சல் டெஸ்ட்டுக்கு வைங்க இப்போ என்ன பண்ணும் ரெண்டு பக்கமும் பிடிச்சி இழுக்கும் ஸோ ரெண்டு பக்கமும் ரெண்டும் போகும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நகர நகர உங்களுக்கு ஒரு நெக் உண்டாக்கும் அதாவது கிராஸ் செக்ஷன் ரிடக்ஷன் உண்டாகும் கிராஸ் செக்ஷனில் ரிடக்ஷன் ஆனதுக்கப்புறம் பொறுமையாக ஃப்ராக்சர் உண்டாகும் இதுதான் இந்த டென்சல் டெஸ்ட்டோட ப்ராசஸ் இல்லையா இப்போ நம்ம டென்சல் டெஸ்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கிராஸ் செக்ஷன் ரிடக்டாக ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க வரோம் அப்படின்னா இங்கே நம்ம சில ஸ்ட்ரெஸ் அப்ளை பண்ணியிருப்போம் சில ஸ்ட்ரெயின் உண்டாகி இருக்கும் ஸ்ட்ரெஸ்ஸையும் ஸ்ட்ரெயினையும் எலாஸ்டிக் லிமிட்டுக்கு முன்னாடி நம்ம டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்கிற வேல்யூ ஸ்டிஃப்னஸ் ஆல்ரெடி இதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்த்துருக்கோம் இப்போ இந்த டெஸ்ட் மூலமாக ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கும் ஸ்ட்ரெயினுக்கும் நம்ம ஒரு கர்வ் போடுவோம் அந்த கர்வில் ஒரு பாயிண்ட் வரைக்கும் தான் எலாஸ்டிக் பாயிண்ட் இருக்கும் அதாவது ஒரு பாயிண்ட் வரைக்கும் தான் மீட்சி தன்மையை கொண்டிருக்கும் அந்த பாயிண்ட் தான் ஈல்டு ஸ்ட்ரென்த் ஓகே எப்படியும் அது ஃப்ராக்சரை உண்டு பண்ணும் இப்போ அந்த ஃப்ராக்சரை உண்டு பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி மேக்ஸிமமாக ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் அப்சார்வ் பண்ணியிருக்கும் அந்த பாயிண்ட் தான் நமக்கு டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த் இப்போ டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த் ஈல்டு ஸ்ட்ரென்த் ஸ்டிஃப்னஸ் இதெல்லாமே பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம டக்டிலிட்டியை பற்றி பார்க்க போகிறோம் டக்டிலிட்டி அப்படின்னா கம்பியாக மாற்றும் தன்மைன்னு நம்ம சொல்லுவோம் இப்போ இந்த டெஸ்ட் மூலமாக இப்போ கிராஸ் செக்ஷன் ரிடக்டே ஆகலை அதாவது கிராஸ் செக்ஷன் கம்மியே ஆகலை அப்படின்னா அங்கே என்ன ஆகும் ஜீரோ டக்டிலிட்னு சொல்லலாம் ஏன்னா லாங்கிடியூடினலாக ஒரு ஃபோர்ஸை நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது லேட்ரலாக ஒரு ஃபோர்ஸ் ஒரு கிராஸ் செக்ஷன் கம்மி ஆகணும் இல்லையா அப்படி கம்மி ஆகலை அப்படின்னா என்ன ஆகும் டேரக்டாக ஃப்ராக்சர் ஒன்று பண்ணிடுவோம் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சாக் பீஸு சாக் பீஸில் நம்ம இப்போ ரெண்டு பக்கமும் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணும்போது இது என்ன ஆகும் ஃப்ராக்சரை உண்டு பண்ணிடும் இந்த சாக் பீஸில் ஏதாவது கிராஸ் செக்ஷன் கம்மி ஆகி இருக்கா இல்லை டேரக்டாக ஃப்ராக்சரை உண்டு பண்ணியிருக்கு ஸோ இது ஜீரோ டக்டிலிட்டி ரப்பரை வச்சுக்கலாம் ரப்பருக்கு இப்போ ரெண்டு பக்கமும் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும் அது பாட்டுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வரும் ஸோ இதுக்கு கொஞ்சம் டக்டிலிட்டி ப்ராப்பர்ட்டி கொஞ்சம் உள்ளதுன்னு நம்ம வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி அந்த கிராஸ் செக்ஷன் கம்மியாகிறது பொறுத்து ஒவ்வொரு இதுக்கும் நம்ம வந்து இந்த டக்டிலிட்டியை நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறோம் ஓகே இந்த டென்சல் டெஸ்ட் நம்ம செய்யும் போது சாக் பீஸில் எந்த பிளாஸ்டிக் டிஃபமேஷனும் உண்டாகாமல் டேரக்டாக ஃப்ராக்சரை உண்டாக்குற காரணத்தினால இதில் ஜீரோ டக்டிலிட்டி உள்ளது அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரி இந்த பிளாஸ்டிக் டிஃபமேஷனே உண்டாகாத ஃப்ராக்சரை உண்டு பண்ணுற இந்த கேரக்டரிஸ்டிக்கு பேர் என்னங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த தன்மைக்கு பேர் தான் பிரிட்டில்னஸ் இப்போ தேங்காய் ஓடு இருக்குது இது வந்து நொறுங்கக்கூடிய தன்மை அதாவது தேங்காயை உடைக்கும் போது அது ரெண்டாக உடையுது இல்லையா தேங்காய் ஓடு ஹார்டான தன்மையை கொண்டது தான் அதுக்கு ஹார்ட்னஸ் உள்ளது ஆனால் அதே சமயம் நீங்கள் ஒரு லெவல் ஆஃப் ஃபோர்ஸை தாண்டும் போது அது உடையுது இல்லையா நொறுங்குது இல்லையா இந்த தன்மைக்கு பேர் தான் பிரிட்டில்னஸ் ஓகேங்களா இப்போ இந்த கேரக்டரிஸ்டிக்கும் இந்த டக்டிலிட்டிக்கும் வித்தியாசம் புரியுதுங்களா சரிங்க பிளாஸ்டிக் ரீஜியன் உண்டாயிருச்சு இந்த பிளாஸ்டிக் ரீஜியனில் இருந்து ஃப்ராக்சருக்கு வரைக்கும் அந்த ஸ்டீலானது ஒரு வகையான எனர்ஜி அப்சார்வ் பண்ணும்
மேலபிலிட்டி மற்றும் இன்னும் சில கான்செப்டா நம்ம பார்ட் டூ வீடியோல பார்ப்போம் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருந்தா உங்க கிளாஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்க மிக்க நன்றி